안녕하세요 매노아삽입니다 여러분들의 이력서는 여러분들이 목표했던 대로 잘 채워지고 있나요? 저도 열심히 살아왔지만 과거를 돌이켜보면 아쉬움이 많이 들기도 합니다 다들 마찬가지겠죠? 그래도 앞으로 채워질 내용들이 훨씬 중요하다고 생각해요 오늘은 우영우의 이력서를 살펴볼 건데요 재미있는 내용들이 있습니다 꼭 영상 끝까지 시청해주세요 바로 시작합니다 이상한 변호사 우영우 1화를 다시 보면요 우영우는 첫 출근으로 한바다에 씩씩하게 찾아갑니다 요즘 아주 핫한 국민 상사라고 불리는 정명석 변호사를 찾아가게 되죠 한 대표의 추천으로 영우의 이력서는 정명석에게 이미 주어진 상태고요 잘은 안 보이지만 제가 읽어드릴게요 학점은 4.3점 만점으로 수석은 기본 토익 990, 탭스 600뭐 이건 우영우에게는 당연한 거고요 위에서부터 다시 보면요 이메일 주소가 참 특이합니다 뒤에가 gora.com 즉 고래닷컴이네요 우영우는 고래를 참 좋아하죠 직접 고래 관련 사이트를 만든 것으로 보이네요 공학적인 재능도 갖추고 있습니다 원래도 천재였는데 어느 정도 정보통신공학 쪽도 공부를 한것 같아요 자더 내려가서 보면요 뭔가 또 있죠 눈치 채셨나요? 우영우는 다섯 살까지 말을 안 했습니다 그러다 처음 말문을 텄을 때 법률에 관해 줄줄 말했었죠 서울대학교에서 법을 전공한 아버지 영향으로인지 법에 관심이 많았어요 슈퍼 앞에서 생떼를 쓸 때도 아빠 말을 도통 안 듣다가 법률 내용을 듣고 나서야 고분고분 얌전해지는 모습도 나왔죠 그만큼 우영우는 인생을 법과 함께 했습니다 하지만 우영우는 일단 경제학과를 들어갔네요 실제로 서울대학교 경제학부에서 로스쿨을 많이 합격한다고 합니다 그런데 우영우는 왜 경제학을 선택했을까요? 자 여기서 아주 중요한 글자가 이력서에서 볼수 있습니다 1초만 드릴게요 한번 찾아보시겠어요? 찾으셨나요? 밑에 희망 분야 칸에 법무법인에 입사한 후 다음 뭐라고 써있나요? 환경이란 단어가 써있죠 일단 우영우는 법을 좋아하지만 환경 쪽에 관심 있는 걸로 보입니다 경제학과는 여러 분야로 진출이 가능합니다 환경경제학과 또는 환경자원경제학과 등등 이렇게 경제학을 공부하면 우영우 본인이 목표했던 꿈에 도달하기 수월합니다 그렇다면 그녀의 최종 꿈은 무엇일까요? 우영우는 고래 이야기하는 것을 정말 좋아하죠 단순히 고래라는 동물이 좋아서만일까요? 잠시 저를 예를 들면요 저는 유튜브에서 고양이 보는 것을 굉장히 좋아합니다 맥돌, 노르웨이 숲, 아비시니안 등등 고양이 이야기하는 것도 좋아하고요 하지만 우영우는 저와는 다르게 단순히 좋아하는 것을 넘어서 큰 목표를 가지고 있어요 사화에서 이준호는 우영우에게 말실수를 합니다 수족관 이야기를 꺼낸 거죠 우영우는 바로 정색하며 답합니다 고래에게 수족관은 감옥이며 노예 제도이며 평균 수명이 40년인 돌고래가 수족관에서는 겨우 4년밖에 살지 못한다고 말하죠 그리고 제주도의 아기 돌고래들 이야기를 하며 수족관에서 돌고래 쇼를 하다가 바다로 돌아간 남방 큰 돌고래들에 관한 대법원 판결을 말해주죠 이제 결론을 말씀드리면 우영우는 생태계 환경을 지키는 단체를 만들고 싶은 거예요 처음에 이메일 주소가 특이하다고 말씀드렸죠 우영우는 이미 고래닷컴 같은 사이트도 만들어놨고 환경경제학을 공부하여 인간들에게 억압받는 고래 같은 생물들을 위한 법률가가 되는 것이 꿈인 겁니다 그 목표를 위해 한바다에 당당히 입사 지원했고 정명석 같은 훌륭한 상사와 이준호 같은 마음씨 착하고 훌륭한 행정가들과 함께 성장해서 그녀의 꿈을 이룰 것이라고 생각합니다 오늘 영상은 여기까지입니다 다음 영상도 열심히 준비해서 찾아뵙겠습니다 시청해주셔서 감사합니다 구독과 좋아요는 영상을 제작하는데 아주 큰 힘이 됩니다 매너하사비였습니다. 고맙습니다.